Campana Crece. Padilla Transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla. Durante el 2020, Campana TV tuvo muchas reproducciones. Además, ha sumado seguidores en sus redes sociales y también en el canal de YouTube. Por eso, la producción de Campana TV te muestra las 10 más vistas. En el décimo lugar se encuentra el primer capítulo del especial de coronavirus que ha organizado la producción. Fue uno de seis que emitió Campana TV. Contenemos al paciente, que porque es un momento feo lo que te, te toca, que si te diagnostican de COVID, yo creo que es horrible. En mi caso, mi, mi familia, tuve cuatro infectados y es horrible que te digan. Es más, hace una semana perdí a mi padre y... Es un gran dolor para mí, pero bueno, muy feo. La verdad que todavía no caigo de lo que le pasó a mi viejo. Era eh, mi ídolo, era, era todo. Él me enseñó a ser lo que yo soy hoy, una buena persona. Trato de llevarlo lo mejor posible y siento que tengo que dar al 100%. ¿Viste? ¿Qué es? Más ganas, más ganas. Me... Para que nadie se infecte, ¿viste? ¿Qué sé yo? Contener, es la, la palabra justa acá en este momento es contener. En el noveno puesto se encuentra la denuncia de una joven que fue agredida por cinco hombres. Yo el sábado 31, siendo a las 11 de la noche, tuve un inconveniente en donde cinco hombres masculinos me golpearon. Eh, todo por el simple hecho de salir a decirle al padre que si él no le ponía un poco de orden a su hijo, yo tenía que denunciarlo a él. En ese, en ese criterio sale Matías Weber, me la sujeta de las dos manos y me empieza a dar cachetadas, a lo cual mi marido le dice no le pegues y estaba Emiliano Weber en, la, en el portón de mi casa que no lo dejaba salir. Emiliano Weber también le decía a Matías que no le pegara. En ese momento, ya en un descuido, sale este Miguel Pérez, un vecino de al lado, también eh, me agarra y me empieza a pegar, a lo cual también se suma Francisco Weber y Uriel Pérez a pegarme, ya eran cuatro. Cuando yo veo que lo único que alcanzo a ver es que mi marido se mete para dentro de mi casa porque estaban mis nenes saliendo para afuera, este Emiliano Weber también sale y me empieza a pegar, a propinar pi, eh, pa, eh, piñas y patadas. En el octavo lugar se dio una entrevista que no tuvo que ver con el coronavirus, pero sí que ocurrió en pandemia. Fue el robo que sufrió el corralón rotondo. El robo se produjo, el, sería el sábado a la madrugada, eh, entraron por el tapial eh, y forzaron la reja. Era un solo muchacho que, que entró y no, en realidad buscaban plata, buscaba plata, pero... Se llevó, como no había, se llevó el celular y una caja de herramientas. Tenemos las cámaras y está todo registrado. ¿Pudieron identificar, más allá de tener la cara, saben quién es? No, todavía no sabemos. Se ve la cara, se ve perfectamente, pero no, no sabemos. ¿Habían sufrido algún robo en los últimos tiempos? Sí, uno anterior. Eh, Hacía unos cinco o seis meses atrás eh, también habíamos sufrido uno. Pero no teníamos las cámaras en ese momento, así que ahí no vimos. Llegó una nueva internet con fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. Ifranet. Hay una nueva internet en la ciudad. Ifranet. Comunicate al 3489-342-498 o visitanos en Sarmiento 315. Ifranet. Vas a volar en la red. En el séptimo lugar se encuentra la denuncia contra el geriátrico Fénix de nuestra ciudad. Familiares y el abogado han contado cómo se encontraba el adulto mayor y el descuido que tenían para con él. La familia de una persona que estaba alojada en el geriátrico Fénix eh, decidió retirarlo, motivado por las eh, distintas manifestaciones que le había hecho el señor, el abuelo, sobre algunos problemas en la alimentación, en el cuidado, y esto precipitó también eh, la decisión de externarlo, que necesitaban ingresar con un escribano para, hacer, para concluir un trámite previsional que tenía el señor, y el, la, la residencia geriátrica se lo negó de manera arbitraria. Eh, eso decidió a la familia retirarlo, cuando lo quiso retirar le condicionaron la, el, el egreso 
con, bajo la, con el condicionamiento de que, del reconocimiento de una deuda de casi medio millón de pesos. Eh, eso motivó una denuncia penal que urgentemente tuvo tratamiento en la Fiscalía número 2 de la doctora Brizuela y logramos sacar al señor. Ahora, cuando lo sacamos, hicimos una, obviamente una constatación médica de su estado de salud y se determinó que tiene escabiosis, que traducido al español es sarna. La sarna en el ser humano no viene porque sí, sino que es consecuencia de, de, de un estado de abandono, de una, de una de muy poca higiene. En el sexto lugar, con más de 2.000 reproducciones, se encuentra la entrevista que realizamos a una persona que le usurparon la casa en el barrio Tamendi. Desde el 21 de mayo de 2019 se produjo una intrusión al inmueble de mi familia. Entraron en, en Malón cerca de 20 personas, eh, en la calle Castaños 340 del barrio Tamendi. Hasta el día de hoy este, siguen manteniendo el, el inmueble eh, bajo su su tenencia, a pesar de haber habido innumerables presentaciones judiciales, testigos, ingresó Matías Alzogaray con Rodrigo Alzogaray, Beatriz Morel y Pedro Lencisa, un ex puntero político del barrio de Tamendi, que son familiares, todos son, se constituyen como familiares y procedieron a, a ocupar la casa destruirla, continuar los robos. La quinta nota más reproducida fue la que hicimos a familiares de una persona que había sido acusado de abuso en el barrio San Cayetano. Ella entró a mi casa, eh, la recibió mi papá, estábamos yo y mi hermano, ella entró bardeándola a mi hermano que le decía cachetón, que qué sé yo, mi papá la curó, estaba yo, estaba mi hermano de testigo, que mi papá no le hizo nada. Y bueno, quería decir eso, que mi papá nunca la tocó a ella y, y estoy mal porque lo ensuciaron mucho a mi papá y no tiene nada que ver, pero me da bronca que, el, que pase todo esto porque yo estaba y lo ensuciaron un montón a mi papá y estaba delante mío mi papá curándola que mi papá le dice, mira hija, cómo está ella. Y estaba yo y estaba mi hermano. Y bueno, después salió ella, fue a la casa, diciéndole a la mamá que mi papá la abusó. Y nada que ver porque yo estaba adel adelante de mi papá, estaba yo. Farmacia Cuaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre. En el cuarto lugar se encuentra el remisero que se defendió luego de haber sido acusado por filmar a una menor. Siendo la hora más o menos del día 6, siendo la hora 12 horas más o menos, yo en el coche que yo conducía me detuve en una esquina sobre la marcha, eh, José Hernández, esquina Rawson, hay un negocio y yo de forma cruzada hacia, saqué una foto a un cartel que ofrecen comida, ¿sí? Mi objetivo era ese, pero yo sin darme cuenta de que a 5 metros del cartel era la entrada a un negocio. Había unas personas comprando y estas personas se sintieron tocadas, se sintieron mal, que luego hicieron una persecución en moto, me siguieron. Y es el video que está circulando donde me dicen una cantidad, de una barbaridad de cosas que nada que ver. Yo en ningún momento, yo en ningún momento quise hacer sentir mal a esta joven o, o a esta familia, a esta familia y a al seno de su familia, jamás, porque no, no las conozco por eso ahí, tampoco yo, no, yo tengo otra conducta, esa no fue mi objetivo, mi objetivo fue sacar la foto a un cartel de comida, ¿sí? La tercera nota más vista fue el relato de Natalí Ahumada, la efectivo policial que pertenece a la bonaerense, estuvo rehén, según describió ella misma. El jueves llega mi resultado, el jueves recién, desde el viernes mi resultado llegó el jueves, me dio negativo en COVID. Me dio negativo. ¿Qué pasó? Eh, las doctoras de ahí eh, decían que yo no podía ser negativo. Le digo, ¿cuál es el tema de que ustedes eh, obraron mal conmigo y me pusieron con positivos? Porque las cinco personas que se fueron acá dieron positivas. Eh, no sé cuál es el, el problema. Entonces, bueno, el viernes le mando un mensaje 
al grupo de la doctora y le pongo que preparen todo que me voy de alta voluntad. Yo tuve una pandemia y yo hace cuatro meses que estoy trabajando y soy lactante. Y tengo un viaje de dos horas y media. Y jamás me quedó chico esa responsabilidad, ¿entienden? Entonces, eh, mi dolor era ese. Mi dolor es haber dado tanto y haber sido maltratada tanto, ¿no? Eh, porque lamentablemente por una negligencia tengo que vivir un aislamiento como si fuera positivo cuando nunca lo fui. La segunda entrevista más visualizada fue una denuncia que realizó una persona contra la dueña de la vivienda donde está alojado justamente esta persona. Marcelo Chávez contó cómo terminó en el hospital. Esta persona me propinó dos puñaladas en el pecho y un corte en el cuello. Y también tengo corte en la mano, tratando de defenderme y sacar el cuchillo para que no me siguiera apuñalando. Y por ahí irán a decir que fui exagerado en el momento de que dije lo que dije a través de internet, pero en ese momento creo que valía todo, valía todo y bueno, gracias a la gente del Hospital San José que me atendió, a los ambulancieros que me llevaron, a la policía, eh, ya hice la denuncia correspondiente, espero que esto no sea tan solamente una denuncia más y que quede todo en la nada, porque esta persona ya se encuentra en la calle nuevamente amenazando. Y por último llegamos a la nota más vista, la más visualizada de Campana TV en este año 2020. Se trata del relato de la hija de una víctima de femicidio. El caso tomó relevancia a nivel nacional, fue asesinada por su pareja, quien luego escapó y terminó chocando en Boulevard de Lepiane. Eh, estaba re agresivo, me atacó a mí también, pero no... Me, digamos, había una mesa entre medio que, que se paró para que, no, para que no me pueda hacer nada a mí. Y en un, en un momento se encierra dentro de la casa con mis hijos. Cuando yo entro, eh, él seguía, digamos, corriendo alrededor de la mesa, seguía tirando, digamos, puntazos. Eh, agarra las llaves del auto de mi mamá, porque él se escapa en el auto de mi mamá. Y, y es aprendido porque, bueno, porque choca, porque si no, hoy no sabríamos ni siquiera dónde estaría. Yo quiero justicia por mi mamá, porque le arrebataron la vida y no lo merecía. Me quitaron a mi mamá de un momento para otro y ella no se merecía eso. Econer, energías renovables, paneles y termos solares, soluciones para empresas, campos y hogares. No te quedes sin energía. Conoce nuestros kits solares. Visítanos en econer.com.ar.